El Centre Social acollia divendres a la nit la Gala dels Premis Igualtat, una iniciativa impulsada per la Regidoria de Drets Civils. A este acte es donen els premis a les persones guanyadores de la segona edició del concurs Premis Igualtat i també es denuncia la desigualtat. És important que el nostre posicionament davant de la desigualtat sigui clar. Els premis es van lliurar en tres modalitats. El premi tradicional al millor cartell del 8 de març, premi al millor relat breu per la igualtat i premi al treball per la igualtat. Tots tres guardons volen lluitar per la igualtat real entre homes i dones. Vull agrair a les persones que avui, en la seva presència en aquest acte, fan un pas endavant i es posicionen a favor de la lluita per la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i contra el masclisme. Les primeres en pujar a l'escenari van ser les guanyadores del concurs de cartells del pròxim 8 de març. I és que, després de llegir el manifest, es va cridar a Maria Josefa Alba Núñez, la tercera classificada pel cartell Sororitat. Després, Maria Eugènia Montpoi Cardó va replegar el seu guardó del segon premi pel cartell 100 anys d'història. Per tancar la categoria, es va anunciar el cartell guanyador que portava com a lema Reclamem els nostres drets. De la ja presenta a l'escenari Maria Eugènia Montpoi Cardó. Mi cartell, sobretot, el que volia era destacar la hermandad entre les mujeres, per això he posat les lletres, la paraula en gran, i després donar-li un poc de color. He guanyat el primer i el segon premi de cartells del Dia de la Dona de la Pobla de Vallbona. El primer premi va ser una representació un poc abstracta de de una mujer y el segundo eh, era una composición con fotos de, de momentos de la historia en las que las mujeres han intervenido. A continuación, es va a proyectar el vídeo anomenat A mí también. En este vídeo, figures importants de la política, la investigació, el periodisme, el cinema, la música, etc., expliquen situacions de masclisme que han viscut al llarg de la seva trajectòria professional. En acabar la projecció, la gent d'igualtat de la pobla, Laura Valero, va parlar d'algunes de les campanyes que s'han posat en marxa en els darrers mesos i també va parlar de les pròximes iniciatives de la Regidoria de Drets Civils. Es va aprofitar la gala per donar l'enhorabona a les alumnes de l'IES La Vereda, Irta Benavent i Raquel Maldonado, per la realització del vídeo Micromachismos, en la signatura d'un machisme. Després va arribar el moment de conèixer les guardonades als millors relats breus per la igualtat i en llegir l'acte, Dayana Alexandra Dimcia pujava a l'escenari a replegar el seu guardó en la categoria juvenil pel relat anomenat Variable, el qual va ser llegit al públic. El meu relat parlava d'una utopia en un món on no hi havia ni homes ni dones, a sols hi havia en persones. D'altra banda, en la categoria adult, Anna Boluda va estar l'autora del relat guanyador titulat La clàusula. Una vegada replegat el guardó, va llegir el text. Jo he guanyat el Premi de Narrativa de Persones Adultes i era un relat sobre desigualtat. El tema del meu relat és la desigualtat en l'entorn laboral d'alt nivell. És la història d'una dona que ha anat pujant en una empresa i vol arribar a llocs encara més alts, però això xoca un poc en tindre fills, que és una de les altres coses que ella vol fer en la seva vida. Míriam, la presidenta de l'associació Amalgama, va presentar els projectes que es duen a terme a l'associació i invitava a tots i a totes a col·laborar. En la gala d'enguany hi hagué una novetat, i és que Regina va presentar la nova imatge per a les àrees d'igualtat, diversitat i interculturalitat, que es troben dins la Regidoria de Drets Civils. Es tracta d'un nou logotip que representa el respecte per la diversitat, un símbol de canvi en els nous temps. Abans de continuar amb l'entrega de premis, es va demanar la presència de la diputada provincial d'Esports i Igualtat, Isabel García, qui es va encarregar d'entregar el darrer guardó. El meu paper aquí aquesta nit en concret és apoiar, evidentment, el treball que s'està fent des d'aquest municipi, des d'aquest ajuntament, apoiar una companyera com és Regina, una excel·lent concejala, treballadora, incansable, feminista, a més, convencida, i, bueno, en definitiva, dar l'apoi extensiu a l'equip de govern amb el treball que estan fent en pro de la igualtat. El Premi al Treball per la Igualtat va ser entregat a l'equip femení del Club de Galotxa de la Pobla. Dos jugadores, el president i el vicepresident del club, pujaven a l'escenari per replegar el guardó. El Premi que hem guanyat és el de la Igualtat, que tots estem dret a tot, i el que fem nosaltres és el mateix que fem els xics, però les xiques, així que s'ho mereixem igual que els xics. 
la orquesta local de Dynamics tancaba la gala a la seva actuación. Van tocar música para todos los gustos. Els assistents a l'acte van acabar la nit gaudint de les seves cançons.